Bố cháu bé một tháng bị bạo hành lý giải chi phí 60 triệu thuê bà mẫu. Ngày 11 tháng 6, Công an Phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội vẫn đang làm việc với Vũ Khánh Chi sinh năm 2002, thị trấn Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định để xác minh hành vi bạo hành bé gái một tháng tuổi. Trước thông tin gia đình bỏ ra số tiền thuê trông cháu bé lên đến 60 triệu đồng trên một tháng, bố cháu bé cho biết đã thuê bà mẫu này có một trung tâm chuyên nghiệp. Trung tâm này cam kết bà mẫu sẽ chăm sóc, massage hay theo dõi cháu bé ốm nhẹ có thể xử lý, mức giá quyết định là 1 triệu đồng trên một ngày. Tuy nhiên vì cô này trông cả đêm nữa nên chúng tôi quyết định trả gấp đôi là 2 triệu đồng trên một ngày mà không hề suy nghĩ, bố cháu bé nói thêm. Miền Bắc sắp bước vào ngày nắng nóng gai gắt nhất. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hôm nay mùng 1 tháng 6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Nhiệt độ lúc 13 giờ chiều nay phổ biến là từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 39 độ C như Mường La, Sơn La 41,1 độ C, Bắc Mê Hà Giang 39,2 độ C, Bảo Lạc Cao Bằng 40,8 độ C, Tây Hiếu Nghệ An 39,2 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 42 đến 65%. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trong ngày mai mùng 2 tháng 6 tiếp tục nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Đây cũng là ngày có mức nhiệt dự báo cao nhất trong đợt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 tới 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 tới 60%. Giá xăng vượt 22.000 đồng trên một lít. Từ 15 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu. Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá mặt hàng xăng đồng loạt tăng. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng Ron 953 tăng lên mức 22.010 đồng, tăng 520 đồng. Xăng E5 Ron 92 là 20.870 đồng, tăng 390 đồng một lít. Giá các mặt hàng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, dầu diesel là 17.940 đồng trên một lít, giảm 10 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 17.770 đồng, giảm 190 đồng. Dầu ma rút giảm 270 đồng, có giá mới là 18 8.880 đồng trên kg. Chuyên gia Nhật Bản trở thành tân giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hôm nay, mùng 1 tháng 6, lễ công bố giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã diễn ra tại Hà Nội. Người đảm nhận cương vị này là ông Koshida Takeshi, chuyên gia người Nhật Bản với kinh nghiệm là 30 năm làm bóng đá. Trở thành giám đốc kỹ thuật của VFF, ông Koshida Takeshi tham dự với tư cách là giảng viên tại các khóa đào tạo huấn luyện viên và hội thảo do VFF tổ chức, phối hợp với bộ phận chuyên môn và các huấn luyện viên, các đội trẻ của VFF để cùng định hướng và đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá Việt Nam.